डियर स्टूडेंट्स ऑफ फिफ्थ क्लास वेलकम बैक टू माय क्लासरूम स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू लर्न टॉकिंग अबाउट थिंग्स पार्ट टू आज हम टॉकिंग अबाउट थिंग्स का पार्ट टू पढ़ने वाले हैं जो कि आपकी इंग्लिश टेक्स्ट बुक के पेज नंबर ट्वेल्व पर दिया गया है स्टूडेंट्स बिफोर टू स्टार्ट द लेसन We have to understand the meanings of some words. इस लेसन को शुरू करने से पहले हमें कुछ वर्ड्स के मीनिंग समझने होंगे और वो वर्ड्स हैं इन ऑन अंडर नियर इन फ्रंट ऑफ बिहाइंड स्टूडेंट्स लेट सी द मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स इन इन का मतलब होता है मे किसी चीज में ऑन पर यानी किसी चीज पर अंडर यानी नीचे नियर पास करीब नजदीक इन फ्रंट ऑफ इसका मतलब होता है के सामने बिहाइंड इसका मतलब होता है पीछे या के पीछे ओके नाउ वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन और द क्वेश्चन नंबर वन रीड अलाउड हेयर वी हैव टू सेंटेंसेस यहां पर हमें दो सेंटेंस दिए गए हैं पहला सेंटेंस है There is a mouse in the hat. दूसरा सेंटेंस है The mouse is in the hat. Students, both the sentences have the same meanings or the same sense. इसका मतलब होता है कि एक चूहा hat में है यानी टोपी में है students now we have the pictures and we have to make sentences with the help of these pictures okay so next pictures or unse banne wale sentences jo aapki screen par hain there is a mouse on the hat the mouse is on the hat ek chuha टोपी पर है देअर इज अ माउस अंडर द हैट द माउस इज अंडर द हैट एक चूहा टोपी के नीचे है देअर इज अ माउस नियर द हैट द माउस इज नियर द हैट एक चूहा टोपी के पास है देअर इज अ माउस इन फ्रंट ऑफ द हैट द माउस इज इन फ्रंट ऑफ द हैट एक चूहा टोपी के सामने है देअर इज अ माउस बिहाइंड द हैट The mouse is behind the hat. एक चूहा टोपी के पीछे है Students, now we have the next question. Question number टू Look at the pictures and frame at least three sentences for each of these words. अभी जो हमने words देखे इन words की मदद से और जो pictures हमें दी जा रही हैं उन picture को रिलेट करने वाले एटलीस्ट थ्री सेंटेंसेस हमें यहाँ डेवलप करने हैं यानी हर एक पिक्चर से हमें तीन तीन सेंटेंसेस बनाने हैं नाउ वी हैव द फर्स्ट पिक्चर देयर आर टोमेटोज इन द बास्केट टमाटर बास्केट में यानी टोकरी में हैं The pumpkin is near the basket of tomatoes. कद्दू टमाटर की टोकरी के पास है 
देर इज अ वुमेन अंडर द अम्ब्रेला एक औरत छतरी के नीचे है नाउ लेट सी द नेक्स्ट पिक्चर देयर इज अ काउ अंडर द ट्री एक गाय पेड़ के नीचे यानी दरख्त के नीचे है द कार इज इन फ्रंट ऑफ द हाउस कार घर के सामने है द सन इज बिहाइंड द हिल सूरज पहाड़ के पीछे है There is a girl on the slide. एक लड़की स्लाइड पर है The tree is near the house. पेड़ घर के पास है Now let's see the third picture. There is a clock behind the book. घड़ी किताब के पीछे है The scale is in the book. Scale किताब में है The spectacle is on the book. चश्मा किताब पर है There is a pen holder near the book. Pen holder किताब के करीब है या किताब के पास है Now we have the last picture. There is a cat in front of the fish tank. एक बिल्ली फिश टैंक के सामने है There is a fish under the stones. एक मछली पत्थरों के नीचे है The doll is on the fish tank. गुड़िया फिश टैंक पर है देअर इज अ प्लांट नियर द स्टोन इन द फिश टैंक एक पौधा पत्थरों के करीब है फिश टैंक में यानी फिश टैंक में एक पौधा पत्थरों के करीब है स्टूडेंट्स आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स वेरी वेल इन दिस चैप्टर ये जो वर्ड्स हमने देखे हैं स्टूडेंट्स ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं ये प्री पोजिशंस कहलाते हैं और ये बहुत ही ख़ास हिस्सा है पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंग्लिश लैंग्वेज का स्टूडेंट्स तो जल्दी मिलते हैं हमारे अगले लेसन के साथ